Der bestehende Fuhrpark an Gleisbaumaschinen soll in diesem Video durch einen Schotterpflug, genauer gesagt die Universal Schotterverteil- und Profiliermaschine von Plasser und Teurer für Schienen und Weichen USP 2000 SWS ergänzt werden. Schotterverteil- und Profiliermaschinen werden zur Herstellung bzw. Wiederherstellung des Bettungsquerschnitts von Gleisanlagen verwendet. Das Gleisbett soll die auftretenden Kräfte durch den Zugverkehr möglichst gleichmäßig auf den Unterbau verteilen. Entscheidend ist dabei die richtige Menge Schotter im Gleisbett, da zu viel Schotter unnötige Kosten verursacht und zu wenig Schotter bzw. schlecht verteilter Schotter die Qualität des Fahrwegs mindert. Um die richtige Menge und die richtige Verteilung des Schotters herzustellen, bietet zum Beispiel die Firma Plasser und Teurer diverse Gleisbaumaschinen an. Ein Video mit den Funktionen der Maschine habe ich oben eingeblendet. In H0 ist hierzu ein nicht motorisiertes Standmodell der Maschine USP 2000 SWS von Kibri erhältlich. Die Aggregate des Originals, wie variabel einstellbarer Flankenpflug, Steilförderband und Schottersilo, sind im Modell nachgebildet. Der Bausatz ist mehrfarbig koloriert und enthält diverse Aufkleber. Der Aufbau ist in der Anleitung verständlich erklärt. Um aus dem Standmodell ein rollfähiges Modell zu machen, müssen zum System passende Radsätze sowie Kupplungen nachgerüstet werden. Die von Kibri angegebenen Rocco-Radsätze funktionieren bei mir einwandfrei. Der Bausatz wird dann weiter Schritt für Schritt zusammengesetzt. Dem Kommentar zu einem vorausgegangenen Video folgend, wollte ich die orange-gelbe Farbe der Kunststoffteile diesmal anpassen. Ich habe allerdings den Bausatz zunächst unbehandelt zusammengesetzt, was aber nicht sinnvoll war. Es erhöht den Aufwand der Einfärbung am Ende deutlich. Das Aufbringen insbesondere der ganz kleinen Aufkleber ist wieder fummelig. Nun zu den vorgenommenen Veränderungen. Zum Einfärben habe ich einige leicht abnehmbare Teile wieder entfernt. Als Farbe habe ich eine Mischung aus ungefähr gleichen Teilen Ocker und Gelb gewählt. Beim Original zu sehende Leitungen oder Schläuche habe ich durch schwarz gefärbte Drähte ergänzt. Hinweise hierzu sind auch Heft Nummer 6 der Modellbahnschule zu entnehmen. Der Farbunterschied zu unbehandelten Kibri-Modellen ist auf dem Foto nicht gut zu erkennen, im Original aber deutlich. Hier ein Vergleich mit dem Vorbildfoto. Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Im letzten Schritt erhält das Modell noch Alterungsspuren durch den Einsatz von Pulverfarben. Zum Abschluss folgen einige Bilder auf dem im Bau befindlichen H0-Modul Abstellung mit Betriebshof. Dabei ist das gezeigte Einschottern der C-Gleise mit dem Modell nicht ganz ernst gemeint. Ich wünsche trotzdem viel Spaß und bis bald.